，至少一个团的兵。估计是包围仰光的日军主力部队，必须想办法通知巡查。放这个屁！电台根本联系不上，你跑着去仰光通知啥？带一双新胶鞋干嘛？那还不行，这是要走很远的路。问题是，赶这么远的路，而且是这么着急赶，到底要去哪里啊？这里已经是敌我双方犬牙交错的部位，他们一定是去执行什么紧急任务。我让一平了。没动静，你一惊一乍的，逗我玩呢你？就是有吗？刚才明明听到了吗？徐队长可能已经回国了，这么远，不可能联系上。继续，是，马上出发，今天晚上必须赶到下雨天。出发。你笑了，我不懂。有了，抓紧时间休整啊！营长，营长，怎么了？你快联系上了。走。段志国吗？徐长官。我是团长狗，我们很好。现在一排还剩多少人？我们现在还有半个排，加上英军的溃兵。太好了，我们的位置在十三号地区零八号方向。我们用的是老地图老标号，那应该离我们不远。离你的位置很近，队长，你们没有离开缅甸吗？没有，我们现在是在四十五号地区零五号，皮尤河大桥方向。皮尤河大桥方向，你稍等我一下。队长，到、啊。咱们现在人员和装备情况怎么样？还能走吗？没问题，还能走。段志国，你立刻带上队伍，以最快的速度前进到皮尤河大桥东南方向一千五百米处的树林。到了以后马上和我联系，我带一个人过去接你。啊，对了，现在在皮尤河的南岸已经发现了日军的踪迹。他们很有可能对我们发起攻击，所以你的行动一定要快，马上出发。明白。班长，有新情况，前面有大量日军集结。如意，您别出发，和家里联系上。回家。回家，回家，回家，回家。走。
是阳光，我是阳光，我是婉婷，我是婉婷。说，我们已经到达指定位置，到达指定位置。好的，我马上过去接应你们。队长，我有一个想法，向您请示。说，根据侦查情报，敌人有可能在这两天内对铜鼓发动进攻，同时还有数不清的日军主力部队在向缅甸的腹地快速移动。我们请求就地隐蔽，待敌进攻时，再从侧后一方发动进攻，配合主力部队。切断敌五十五师团先头部队，你有把握吗？不好说，但值得他。李连长到，接任务取消。你马上选两个有经验的老兵，尽可能多的带上干粮，以最快的速度潜进到对面那片树林，交给李连长。非常时间，我一会再告诉你。是，回来。都有命，千万要注意安全。是。全体上树。战场是。